हेलो फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक रहेगा फंजाई आज हम फंजाई के बारे में पढ़ेंगे तो चलिए देख लेते हैं हम फंजाई के बारे में मेन पॉइंट्स लेके आए हैं किंगडम रहेगा फंजाई टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं फर्स्ट है व्हाट इज़ फंजाई तो सबसे पहले हम व्हाट इज़ फंजाई पढ़ेंगे कि फंजाई क्या होता है उसके बाद में स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई पढ़ेंगे फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंजाई उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे फंजाई के फंजाई के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई रिप्रोडक्शन इन फंजाई फंजाई में रिप्रोडक्शन किस टाइप से होता है उसके बारे में पढ़ेंगे यूजेज़ ऑफ फंजाई फंजाई के क्या क्या यूजेज़ होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे और फिर एग्जाम्पल्स ऑफ फंजाई तो चलिए चलते हैं एक एक करके एक एक पॉइंट देखते हैं सबसे पहले हम वॉट इज फंजाई तो वॉट इज फंजाई में फंजाई इज अ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म दैट इंक्लूड्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज ईस्ट मॉल्स एंड मशरूम्स जो फंजाई होता है वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत आता है जैसे कि ईस्ट है मॉल्स हैं मशरूम्स हैं दिस ऑर्गेनिज्म आर क्लासीफाइड अंडर किंगडम फंजाई जो वो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें फंजाई किंगडम के अंतर्गत ही क्लासीफाई किया गया है फंगल कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं यूकैरियोटिक ये यूकैरियोटिक के अंतर्गत आते हैं यूकैरियोटिक होते हैं मल्टी सेल्यूलर होते हैं हेट्रोट्रॉपिक होते हैं मतलब विषम पोसी होते हैं और एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं सेप सेप्टोब्स एब्जॉर्ब फ्राम डेड मटेरियल्स पैरासाइट्स होते हैं परजीवी होते हैं एंड सिम्बायोनेंट्स होते हैं सिम्बायोसिस दिखाते हैं सहजीविता दिखाते हैं एलगी के साथ मिलकर लाइकेंस बनाते हैं तो ये एक सहजीविता का बहुत अच्छा उदाहरण है लाइकन इस टाइप से ये फंजाई के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वॉट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंजाई तो फंजाई के कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं मोस्ट मल्टी सेलुलर ज़्यादातर जो फंजाई होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं यू कैरियोर्स होते हैं सेल्स कंटेंस है न्यूक्लियस सेल्स में न्यूक्लियस प्रजेंट होता है और हेट्रोट्रॉफिक होते हैं आर कंज्यूमर्स लाइक एनिमल्स ईट फूड मोस्ट और मोस्ट और डिकम्पोजर्स ज़्यादातर डिकम्पोजर्स होते हैं सेल वॉल्स कम्पोज ऑफ गाइटिन गाइटिन की बनी हुई होती है सेल वॉल अब स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई देख लेते हैं बॉडी मेड ऑफ माइसीलियम जो बॉडी है वो माइसीलियम की बनी होती है ग्रोस ब्लू ग्राउंड जो कि ग्राउंड के अंदर मतलब कि नीचे ग्रो करती है फ्रूटिंग बॉडी पार्ट दैट रिप्रोड्यूस जो कि ग्रो एब ऑफ ग्राउंड जो कि ग्राउंड के ऊपर ग्रो करती है माइशीलियम एंड फ्रूटिंग बॉडी मेड ऑफ हाइफी जो माइशीलियम और जो फ्रूटिंग बॉडी है वो हाइफी से बनी हुई होती है स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर जिसका स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक बार यहाँ पे स्पोरेंशियम है स्पोर्स हैं फूड सोर्स हैं ये स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई है फंजाई का स्ट्रक्चर देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई में आलमोस्ट ऑल द फंजाई है अब फिलामेंटस स्ट्रक्चर एक्सेप्ट ईस्ट द सेल्स जो फंजाई फंजाई का जो स्ट्रक्चर होता है वो फिलामेंटस होता है दे कैन बी आई दर सिंगल सेल्ड और मल्टी सेलुलर ये सिंगल सेल्ड भी होते हैं मल्टी सेलुलर भी होते हैं फंजाई कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नॉन एज हाईफी ये लंबा धागे जैसी संरचना होती है जिसे हाइफी कहते हैं दीज हाइफी टुगेदर फ्रॉम अ मैस लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड माइशीलियम ये मैस लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे माइशीलियम कहते हैं फंजाई प्रोसेस आ सेल वॉल विद विच इज़ मेड ऑफ द काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड्स इसकी जो सेल वॉल होती है वो काइटिन और पॉलीसेकेराइड्स की बनी हुई होती है फंजाई के कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंजाई फंजाई आर यू कैरियोटिक नॉन बैशकुलर नॉन मोटाइल एंड हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म ये यू कैरियोटिक होता है नॉन बैशकुलर होता है नॉन मोटाइल नॉन मोटाइल है हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है दे में भी यूनिसेलुलर और फ्लामेंटस यूनिसेलुलर या फिर फ्लामेंटस होते हैं दे रिप्रोड्यूस वाई मीन्स ऑफ स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स के द्वारा रिप्रोड्यूस होते हैं फंजाई एक्सेविट द फिनोमिन ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन फंजाई लैग क्लोरोफिल ये क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है इनमें एंड हैंस कैन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस और ये फोटोसिंथेसिस में परफॉर्म नहीं करते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस इनमें नहीं होती है 
फंजाई स्टोर दे आर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्ट ये स्टार्च के रूप में अपने भोजन को संग्रहित करके रखते हैं वायोसिंथेसिस ऑफ काइटिन ओक्योर इन फंजाई द न्यूक्लियाई ऑफ द फंजाई आर वेरी स्मॉल इनका जो न्यूक्लियाई होता है बहुत ही स्मॉल होता है ड्यूरिंग माइटोसिस एंड न्यूक्लियर एंड बेलअप इन नॉट डिजोल्व द फंजाई हैव नो एम्ब्रियोनिक स्टेज दे डेवलप फ्राम द स्पोर्ट्स ये स्पोर्ट्स के द्वारा ही डेवलप्ड होते हैं द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल और असेक्शुअल तो इनका जो रिप्रोडक्शन होता है इनमें सेक्शुअल और असेक्शुअल भी पाया जाता है और इनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी पाया जाता है सम फंजाई आर पैरासाइटिक एंड कैन इन्फेक्ट द होस्ट जो कुछ फंजाई होते हैं वो पैरासाइटिक होते हैं जो होस्ट को इन्फेक्ट करते हैं फंजाई प्रोड्यूस अ केमिकल कार्ड फेरोमोन विच लीड्स टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई और एग्जांपल्स हैं इनके जैसे कि मशरूम है ये एक फंजाई है मॉल्स है ईस्ट ईस्ट है इस टाइप से इसके एग्जांपल्स हैं तो ये फंजाई के कैरेक्टर्स हो गए हैं कैरेक्टर्स थे ये बेस्ड ऑन ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन किंगडम फंजाई कैन बी क्लासीफाइड इन टू फोर ग्रुप्स तो जो फंजाई है उसको न्यूट्रिशन के आधार पर फोर ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है सेप्रोफाइटिक सेप्रोफाइटिक है फर्स्ट द फंजाई ऑफ टेन दी आर न्यूट्रिशन वाई फीडिंग ऑन डेड ऑर्गेनिक सबस्टेंस एग्जाम्पल है राइजोपस है पेनीशीलियम है एस्परजेलस है तो ये इसके एग्जाम्पल्स हैं तो फर्स्ट हो गया अपना सेप्रोफाइटिक सेकेंड है पैरासाइटिक द फंजाई ऑफ टेन दियर न्यूट्रिशन बाय लिविंग ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब कि दूसरे जीवों के ऊपर रहकर ही अपना भोजन प्राप्त करता है पैरासाइट है परजीवी है एंड एब्जॉर्व न्यूट्रिय फ्राम दे आर होस्ट और उस होस्ट से अपना भोजन प्राप्त करते हैं जैसे कि टेफिनिना है एंड प्यूशीनिया इस टाइप से इसके एग्जाम्पल्स हैं थर्ड है सिम्बायोटिक सिम्बायोटिक मतलब सहजीवी ये एक साथ साथ रहकर जीवन व्यतीत करते हैं और अपना भोजन प्राप्त करते हैं दिस पंजाई लिव इन हैविंग इंटर डिपेंडेंट रिलेशनशिप एसोसिएशन विद अदर स्पीसीज इन मिस बोस आर इमेचुअली बेनिफिट्स लाइक जैसे कि लाइकेंस माइक्रोराइजा फोर्थ है माइक्रोराइजा लाइकेंस आर द सिम्बायोसिस एसोसिएशन बिटवीन एलगे एंड फंजाई हेयर बोथ एलगे एंड फंजाई आर म्यूचुअली बेनिफिटेड ये दोनों को ही बेनिफिट्स मिलते हैं एज फंजाई प्रोवाइड सेल्टर और एलगी एंड इन द रिजर्व एलगी सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट्स फॉर फंजाई अब हम रिप्रोडक्शन देख लेते हैं फंजाई में रिप्रोडक्शन इन फंजाई इज बोथ बाय सेक्सुअल एंड ए सेक्सुअल मीन्स द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज रिफर टू एज टेलियो मॉर्फ एंड द ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज रिफर्स टू एज एनामॉर्फ तो इसमें दोनों टाइप के रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं सेक्शुअल एंड ए सेक्सुअल डायग्राम से देख लेते हैं रिप्रोडक्शन इन फंजाई तो ईस्ट है ये ईस्ट सेल है ये एक सेल है उसके बाद में इसमें डेवलपिंग बर्ड है बर्ड डेवलप्ड होती है न्यू बर्ड यहाँ पे डेवलप्ड हो जाती है इस टाइप से ये चैन ऑफ बर्ड बन जाती है इस टाइप से इसमें रिप्रोडक्शन होता है फंजाई में तो ये डायग्राम के हेल्प से देख लेते हैं और मैं रिप्रोडक्शन पर एक और वीडियो बनाऊँगी जो बहुत ही डिटेल में होगी जिसमें आपको बहुत ही डिटेल में समझाऊँगी अभी मैं थोड़ा शॉर्ट में बता रही हूँ अब हम एग्जांपल्स देख लेते हैं फंजाई के एग्जांपल्स ऑफ फंजाई तो फर्स्ट है ईस्ट है मशरूम्स है मॉल्ट है और ट्रफ्रेल्स है इस टाइप से इसके एग्जांपल्स हैं फंजाई के डायग्राम से देख लीजिए जैसे ये ब्रैड है जिस पे ये फफून टाइप की लग जाती है इसी को हम फंजाई कहते हैं फूड्स ड्रिंक्स दैट आर मेड पॉसिबल विद ईस्ट जैसे कि ब्रेड है अल्कोहल है केक्स हैं इस पर जो ब्रेड्स वगैरह रहते हैं उन पर थोड़ी थोड़ी सी ब्राउन से कलर की भूरे से कलर की वो बन जाती है अब हम ट्रू फंजाई के कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रू फंजाई यू कैरियॉर्ड्स कीमोहेट्रोट्रॉप्स है काइटिन सेल वॉल है सेल वॉल जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है गिप्स सेब टू सेल ये जो काइटिन होती है वो सेब सेब देती है लिमिट्स इन्वेशन बाय अदर ऑर्गेनिज्म प्रिवेंट्स सेल फ्रॉम बस्टिंग अंडर प्रेशर प्रिवेंट्स फंगस फ्रॉम 
इनगल्फिंग सॉलिड फूड्स लिमिट्स ग्रोथ तो ये इसके थ्रू फंजाई के कैरेक्टरिस्टिक्स क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई देख लेते हैं तो फर्स्ट यहाँ पे क्लासिफिकेशन में फंजाई आर क्लासीफाइड अकॉर्डिंग टू दी आर स्ट्रक्चर एंड मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन तो रिप्रोडक्शन के मेथड और उनके स्ट्रक्चर के आधार पर इन्हें क्लासीफाई किया गया है इनका क्लासीफिकेशन किया गया है द फोर मैन ग्रुप्स ऑफ फंजाई फंजाई के फोर मैन ग्रुप्स होते हैं कॉमन मोल्ड्स जाइकोमाइकोटा सैक फंजाई एसकोमाइकोटा एक्ला फंजाई इम्परफेक्ट फंजाई ड्यूटेरो माइकोटा इस टाइप से ये फोर मैन ग्रुप्स होते हैं फंजाई के क्लासिफिकेशन में ये हो गया क्लासिफिकेशन कंप्लीट और क्लासिफिकेशन में आपको बहुत ही डिटेल में बताने वाली हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में बाय फंजाई आर इम्पॉर्टेंट तो फंजाई इम्पॉर्टेंट किस लिए होते हैं ये और देख लेते हैं इम्पॉर्टेंट एज डिकम्पोजर्स डिकम्पोजर्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं फंजाई स्पॉइल्ड फूड भोजन को स्पॉइल करने के लिए और उसके बाद में प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए कॉज डिसीज़ इन प्लांट्स तो जो प्लांट्स में जो डिसीज़ होती हैं उसके कॉज होते हैं मतलब उसके कारण बनते हैं तो इस टाइप से ये इम्पॉर्टेंट होते हैं एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए भोजन को सड़ाने के लिए और डिकम्पोजर्स के लिए तो हम कंक्लूजन ले लेते हैं फंजाई आर टोटली डिफरेंट फ्राम आल अदर आई माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कॉज ह्यूमन डिसीज इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो अबाउट द बेसिक एस्पेक्ट्स ऑफ फंजाई इन वन बिस टू नो हाउ टू कंट्रोल डाइग्नोस एंड ट्रीट द माइको inter um, internet searches are the important way to uh, keep up to date on such matters i recommend the following search in तो आज का ये वीडियो फंजाई के ऊपर था मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और वीडियो को लाइक करें अगर आपको पसंद आए तो थैंक यू सो मच